ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏതൻ ചൊഹാൻസ് വ്ലോഗ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പെൻഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലീസ് ഇൻസൈഡ് ദ റിമൂവൽ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു വാണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ പെൻഡ്രൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പെൻഡ്രൈവുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സർ ശരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പെൻഡ്രൈവ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് റിമൂവൽ ഡിസ്ക് വെച്ച് അതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ആയി വരുന്നത് പ്ലീസ് ഇൻസേർട്ട് എ ഡിസ്ക് ഇൻറ്റു റിമൂവൽ ഡിസ്ക് വെച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വരാത്ത പെൻഡ്രൈവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഒക്കെ പെൻഡ്രൈവ് നമ്മൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാസം അഞ്ച് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെടുത്ത് കളയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ആ പെൻഡ്രൈവ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എടുത്ത് റണ്ണ് വിളിക്കാം ഇവിടെ റണ്ണിൽ നമുക്ക് സി എം ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സി എം ഡി അപ്പം മുകളിൽ സി എം ഡി എന്ന് വരും അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം അടുത്തൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയ ഒരു ഒരു കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് വിൻഡോ ആണ് അതിൽ സിസ്റ്റം സി വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ക്രീൻ വരും ഇത് ഞാൻ വിൻഡോസ് സെവൻ ലാപ്ടോപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ ആണെങ്കിലും ഇതേ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇതേ സെയിം ഓപ്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് സി വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് പാർട്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡിസ്ക് പാർട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക ലൈ എസ് ടി സ്പേസ് ഡി ഐ എസ് കെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക് സീറോ നമുക്ക് കാണാം ഡിസ്ക് സീറോ ഡിസ്ക് വൺ ഈ ഡിസ്ക് വൺ ആണ് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് ഡിസ്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ടിപ്പിൽ നമുക്ക് ആ പെൻഡ്രൈവ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റീഡ് റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റോ റീഡ് ഓൺ റീഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പെൻഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ വേറെ ഈ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റിംഗ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പെൻഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ പെൻഡ്രൈവ് ഇവിടെ കാണണം ഡിസ്ക് സീറോ ഡിസ്ക് വൺ ഡിസ്ക് വൺ ആണ് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സെലക്ട് ഡിസ്ക് വൺ കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എസ് സി സെലക്ട് സ്പേസ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക് വൺ ഈസ് നൗ ദ സെലക്റ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇനി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലീൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ എൻ്റെ അപ്പോൾ അടുത്ത മെസ്സേജ് വന്നു ഡിസ്ക് പാർട്ട് സക്സീഡ് ഇൻ ക്ലീനിങ് ദ ഡിസ്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്രിയേറ്റ് പാർട്ടീഷൻ പ്രൈമറി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് സ്പേസ് പാർട്ടീഷൻ പ്രൈമറി സ്പേസ് സോ ക്രിയേറ്റ് സ്പേസ് പാർട്ടീഷൻ സ്പേസ് പ്രൈമറി കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക അടുത്ത മെസ്സേജ് വന്നു ഡിസ്ക് പാർട്ട് സക്സീഡ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് പാർട്ടീഷൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കീബോർഡിൽ ഡിസ്ക് പാർട്ട് മാർക്ക്ഡ് ദ കറണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ആസ് ആക്റ്റീ
ആർക്കും ചെയ്യാനുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് വൺ പെർസെൻ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പെൻ ഡ്രൈവ് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ റീ ഓൺലി പെൻ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഡിസ്ക് പാർട്ട് അടിച്ചിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക് വരുമ്പം അതിൽ ഡിസ്ക് വൺ ഡിസ്ക് സീറോ എന്ന് കാണിക്കത്തില്ലേ ആ അത് കാണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം അതായത് ഇതേപോലെ ഓപ്ഷനിൽ ഡിസ്ക് സീറോ ഡിസ്ക് വൺ എന്ന് കാണിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഈ വെയിൽ പ്രൊസീഡ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻ്റ് ആയി നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ഒരു വെയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പെൻ ഡ്രൈവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പെൻ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇതേ വെയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പെൻ ഡ്രൈവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന പെൻ ഡ്രൈവുകൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില പെൻ ഡ്രൈവുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ ഇരിക്കുന്ന പെൻ ഡ്രൈവുകളെല്ലാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതേ ഇതേ വെയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ റെഡിയായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോൾ ബൈ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ